Sziasztok, ha mai nap arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy milyen az én fasírtom, illetve az én sült burgonyám. Akkor jöjjön elsőként az, hogy hogyan is kell összeállítani a fasírt masszáját. Jó, hát kell hozzá ugye fokhagyma, vöröshagyma, egy kis ö, sertés comb, ebbe fogom már készíteni, ö, áztatott, vízben áztatott zsemle, egy kis petrezselyem, sóbor, semmi extra. Először akkor jöjjön a vöröshagyma. Jó, hát én össze szoktam vágni apró darabokra, és egy picit megpirítom olajon. Ha a mennyiségeket nézzük, akkor egyébként egy jó 1 kg sertés szombhoz kell kettő kicsavart vízben áztatott zsemle, illetve egy férfő hagyma, hát ez kb. 8 dkg, 80 g. Jó, kicsit megfuttatom az olajon, és egy picit megsózom. Így, hagy piruljon. Ez az. Na, amíg pirul, addig jöjjön egy kis fokhagyma zúzás. Hát a fasírba elég sok fokhagymát szoktam rakni, úgyhogy két nagy fejet fogok belezúzni is hirtelen. Nincs. Ezt is egy picit azért leszoktam pirítani. Jó, egy kis törött bors. Jó, most akkor jön a hús. A húst ugye ahhoz, hogy fasítát tudjuk átalakítani, le kell darálni. Ugye jöjjön a daráló. Na, amíg összeszerelem itt a dalálós részt, addig azért elmondanám, hogy akkor a legfinomabb egyébként a, a fasírt, hogyha olyan darált húsból készül, aminek a húsa nagy lyukú daráron lett ledarálva. Tehát ugye van a kis lyuk, van a nagy lyuk, és a nagy lyukúból igazán ízletes és szaftos. Ahhoz, hogy megálljon, egy kis vákummal oda tapasztom, ez az, mert rá a többi cucc, ez az pillanat, tehát nagy lyukú. Így, akkor a végére a tökerőt, jöhet a hús. Na, tehát fogjuk, először fölcsikozom ilyen, vagy fölszeletelem ilyen nagyobb darabokra, és aztán ezeket a szeleteket fogom majd belehelyezni. És akkor jöhet a darálás. Tehát szépen ledaráljuk a sertésztombot, és miközben darálom, könnyítésképpen, hogy a gép is jobban bírja, illetve hogy tovább hozzáadom még a hagymát, ezt is vele darálom együtt, illetve a vízben áztatott kicsavart zsömléket is. Nagyon fontos, hogy hideg vízbe áztassátok, illetve az, hogy jól legyen kicsavarva, és akkor nem lesz annyira vizes. Időközben azért megfordítottam a masinát, így jobban kézzel esik. Egy praktikus tanás talán jól jöhet ezzel kapcsolatban is, hogy utoljára, a legutolsó mozdanatként még szoktam beletenni egy kis áztatott zsemlét, hogy ki tudja hajtani a benne lévő húst, és hát ugye a zsemle azért olcsóbb, mint a hús, és így nem vész kárba. Bár egyébként, ha szészedjük, akkor ugye mindent ki tudunk belőle sajtolni. Jó, na, hát le van darálva a hús, le van darálva a pirított hagyma, jöhet az ízesítés. Az ízesítés is nagyon egyszerű lesz, ugyanis a són és a borson kívül egyetlen egy fűszert, az őrölt köményt fogom használni. Úgyhogy ezt is hozzáadom. Egy. Ütök bele kettő tojást, egész tojást. Egy. Meg még egy. Ami még ilyenkor illik bele, és szoktam bőven használni belőle, az a zöld petrezselyen, amit szintén Hát nem is olyan nagyon finomra, inkább ilyen apróbra vágok, laskára, hogy régen mondták, és ezt keverem még hozzá. 
Miután jól elkevertük a masszánkat, nézzétek meg, akkor azért elég jól összeáll, de mégis lágy maga a hús szerkezete. Sokan ilyenkor tesznek bele még ugye zsemlemorzsát, és a zsemlemorzsa az annyira fölveszi a hús nedvességét, hogy attól lesz a fasírt száraz. Attól, hogy szaftos és olyan igazian jó ízű legyen, ahhoz, ahhoz mondom, ezek a, ezeket a dolgokat kell betartani, és akkor tényleg működik. Jó? Na, és még egy újdonság, ugye mostanában divatos ez a pankó morzsa névre hallgató zsemle morzsa, ami csupán attól különbözik a sima zsemle morzsától, hogy ugye nincs benne a kenyér héja, illetve, hogy ilyen nagyobbra van ö, reszelve, illetve nagyobb darabokra van szárítva. Na, ez is okozhat egy nagyon kellemes és még roppanósabb élményt a fasír külső részén, úgyhogy én most ebbe fogom meghempergetni. Tehát kiveszünk belőle egy jó gombosznyi mennyiséget, így megformázunk, és most jön a trükk. Fogunk, és egy kis mozzarellát nyomok a közepébe, így, paf, körbe, betakarjuk, így, és már is mehet a pankó morzsába. Az a lényeg, hogy középen maradjon a sajt, jó, és mehet bele, puff, jöhet rá a zsemlem morzsa, így. Nagyon fontos egyébként is fontos szabály, hogy ne ö, nyomjuk bele a, a zsemlemorzsát, ezt a nagyobb zsemlemorzsát, hanem így, hogyha rászortuk kívülről, akkor egy kicsit csak így a kezünkbe, így hempergessük meg, és amennyi belemegy, annyi belemegy, és elkészült egy. Kicsit meglapogatjuk, hogy kicsit laposabb legyen, könnyebben tud majd átsülni, illetve a másik is, mondom, tehát csak így, kicsit amennyit fölvesz, és már ilyet is puff, Megint meglapogatás, így, és kész. Na, hát ezt addig játszunk, amíg el nem fogy a massza. Szóval, mint azt láthatjátok, ide uh, készítettem már azokat a fasítokat, amiket betöltöttem sajtal, és a pankom morzsában megforgattam. Tehát itt vannak. Viszont azért tettem ide, mert nem velük kezdem a sütést. A sütést ugyanis a burgonya késütésével fogom folytatni, illetve elkezdeni, mert előbb kell kisütni a krumplit, és aztán pedig a fasítot. Hogy miért? Azért, mert a fasítról ugye hát akarva akaratlanul le fognak esni ezek a zsebremorzsa darabok, és azok elégnek egyből a forró zsírban. És aztán el kell kezdeni majd leszűrni, és akkor új edény, szóval ezt inkább úgy oldjuk meg, vagy úgy oldjátok meg, hogy a burgonya sütésével kezitek a folyamatot. Na, mitől lesz finom és ropogós a sült krumpli? Hát nagyon egyszerű. Készítettem ide, már megtisztítottam, megmostam a burgonyákat, de egy, kettő, három, négy fajtát. Mindegyik más-más színű, mindegyik más-más összetételű, és mindegyik más-más burgonya fajta. Hogyha megnézitek, minden burgonyán a csomagolásán rajta van, hogy főzésre vagy sütésre alkalmas. Illetve, hogy főzéskor vagy sütéskor a legfinomabb. Na most a sütésre ajánlott burgonya, én is hoztam egy zacskót, itt van len. Hát itt mondjuk ez könnyű, mert rá is teszik a sült krumplit, tehát hogy ennél a fajtánál e, meg is jelenítik magát, hogy ez kimondottan a sült krumpli készítésére alkalmas. Na most ettől a legfinomabb. Tehát, hogyha mi főző burgonyát akarunk kisütni bőolajban, akkor rengeteg vizet fog ereszteni a burgonya, ott fog benne e, szépen elázni, és nem lesz olyan ropogós, nem lesz olyan finom. Szóval e, ezt kell feltétlenül megnéznétek a csomagoláson. Ha a burgonyát csak elkezdjük fölvágni, mondjuk cikkekre, vagy elkezdjük fölvágni mondjuk csak így hasábokra, akkor nem lesz teljesen egyenletes. Ugyanis ez is nagyon sokat dob a burgonya sütésénél, hogy minél szabályosan egyforma hasábokat kapjunk, illetve vágjunk. Hát ezt én szakácsként persze meg tudom csinálni, de én is inkább egy eszközt javaslok, mindenféleképpen valami egyszerű burgonya, hasább burgonya vágót, jó? Úgyhogy nagyon egyszerűen én így szoktam csinálni, már teszem, beteszem, így mindegyik teljesen egyforma lesz. Így, és nézzétek meg, látjátok? Mindjárt kiborítom. Egyforma. Na ez a lényeg, hogy a darabolás egyforma. Na jó, akkor jön a sütés. Egyet mindig próbából bele kell elejteni az olajba, ha is istereg, akkor jó, hanem nem. Hát ez még nem. Ugyanis az optimális hőmérséklet 170 fok. Mint azt láthatjátok, most már ilyenkor ebben az állapotban, amikor így sistereg, akkor már be lehet tenni a többi burunyát is. Viszont, hogy ne égessétek halára magatokat, óvatosan tegyétek ezt. Én nekem a legegyszerűbb módszerem az, hogyha egy szűrőkanába beleteszitek a krumplit, és akkor így eresztitek bele. 
Így szépen. Hát addig én még, amíg sül az első menet, én addig még összevágom a többi krumplit is, hiszen én nem tudok annyi krumplit készíteni, amennyi el ne fogyna ebbe a családba. Na hát nézzétek meg, szép aranybarnára sültek a sült krumplik. Én mindig a kétszeres ö, olaj ö, lecsöpögtetést ajánlom. Tehát egy egyszer így serpenyőbe szoktam kirakni, hogy így a nagyja ö, lejöjjön róla, és aztán átrakom még egy edénybe, ahol egy másik, egy tiszta ö, szűrőpapír van, illetve hát ilyen kis itatós papír, és akkor abban szépen le tud csöpögni. Hát nézzétek meg, hogy most nincs mihez viszonyítani, de lehet látni már a színén is, hogy mennyire szép aranybarna, és hogy mennyire ö, ropogós. Tehát kiveszem, és nézzétek meg. Tehát lehet látni, de mutatom nektek még egyszer, hogy teljesen másképp törik. Én most átborítom ide, mert azért nézzétek meg, hogy az egészséget nézzük, és beszélünk a transzsíról, hát ez az, ami egyébként bemegy a testbe, szóval ez azért annyira nem jó. Tehát együnk sült krumplit, de mértékkel. Ugye azt mondtam, hogy nézzétek meg, teljesen tiszta maga az olaj, teljesen szennyeződésmentes, tehát a krumpliról azért nincs mi lejöjjön, és akkor most mehet bele, a kis fasírt. És akkor egyből ki fog derülni, hogy ki a fasírt. Így. Jó, a hőmérséklet hasonlóan nem túl erős, viszont itt tanácsolom azt, hogy az elején, az első 5 percben használjatok ti is fedőt, vagy ahogy nagyban már mondta, födőt. Íme itt vannak a Kisült csodák. Egyszerű, de isteni. Jó, a tálalásra is azért mutatnék egy kis variációt. Először hozom a sót. Ez most ilyen apró szemű só a krumplira. Ez az. Jó nagy kupac a közepébe. <gül> Igen, ezt mindenki imádni fogja. Egy kis házi uborkás hagymás, metélőhagymás, nidlinges szósz. Ez jó a fasírtnak is, és jó a burgonyának is. És akkor nézzétek meg. Így néz ki, szép kis buci. Az jó, ha nagy, az jó, ha dundi. Na, és milyen a közepe? Ezt nézzétek. Ó, uh -huh. tehát lehet rajta látni, hogy ott van a szép, gyönyörűen megolvadt sajt, Átsült teljesen a fasírt, szaftos, és egy ropogós kérek be van benne. Na, hát kellene jobb? Ebédre? Arra figyeljetek még oda, hogy ugye nem kell nagyon sűrűre, nagyon keményre készíteni a, a masszát, a húsmasszát. Kenyérrel vagy zsömlével, amit tejben áztatok, azzal lazítsátok fel, és olyan túl sok tojás sem kell hozzá, kettő darabot használtam egy kiló húshoz, és akkor működik a recept, jó? Mindenféleképpen az olajjal mondom még egyszer kíméletesen bánni, és akkor meghálálja. Úgyhogy találkozunk legközelebb, sziasztok!